నమస్కారం ప్రసాద్ గారు నమస్తే అండి పిల్లి సుభాష్ చంద్రబోస్ గారి విషయంకి వస్తే అటు వేణు గారిది వీళ్ళ మధ్య ఒక రెండు మూడు రోజులు గట్టిగా డి అంటే డి అసలు పార్టీకి రాజీనామా చేసి ఇంకొక జనసేనలోకి జారుతున్నారు ఇలాంటి వార్తలు వచ్చాయి బట్ అవన్నీ సర్దుమనిగా అనుకున్నాం ఏమండి సో ఈ అసమ్మతిని సగలనేవి ఒక ఒక చోట అని కాదు ఇది బయటకు వచ్చింది ఇలాంటివి నిగురుగప్పిన నిప్పులాగా చాలా ఉన్నాయి వాటన్నిటి మీద ఫోకస్ చేస్తుంది అంటారా మీకు ఒక విషయం చెప్తా సార్ అంటే దర్ ఆర్ సర్టన్ ఇష్యూస్లో సెన్సిటివిటీ అనే దాన్ని మనం ఎప్పుడు ఫోకస్ చేసి ఆలోచించాలి ఇప్పుడు దానికి వైఎస్ఆర్సీపీలో ఫస్ట్ లేయర్ అంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తర్వాత లేయర్ అంటే ఈ సజ్జల్ గారిని విజయసాయి రెడ్డిని అండ్ సుబ్బారెడ్డిని తీస్తారు నెక్స్ట్ లేయర్ ఆఫ్ లీడర్స్ ఉంటారు తెలుసా మీకు అంటే దాని తర్వాత అందులో పిల్లి సుభాష్ చంద్రబోస్ గారు నెక్స్ట్ మేకపాటి గారి కుటుంబం నుంచి దీస్ ఆర్ ఆల్ నేను ఎందుకు ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తానంటే వీళ్ళు ఒక జై విజయాలు అంటాను నేను అంటే పార్టీ నిర్మాణం నుంచి ఉన్నారు నిర్మాణం అని కాదు జై విజయాలు అంటాను ఎందుకు స్వామివారి విగ్రహం ముందున ఉంటారు చూడండి వాళ్ళు ఓకే అలా ఉంటారు వాళ్ళు జై విజయాలు కనబడకుండా కానీ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ద పవర్ గేమ్ అన్నది వస్తుంది చూడండి పిల్లి సుభాష్ చంద్రబోస్ గారికి పిలిచి రాజ్యసభ ఇచ్చారు ఒక ఈక్వేషన్స్ ప్లాన్ చేసి ఒక డిప్యూటీ మినిస్టర్ చీఫ్ మినిస్టర్ స్థాయి కలిగిన వ్యక్తి దగ్గర నుంచి తీసి ఇచ్చారు మీకు చాలామంది ఏంటంటే స్టేట్ పాలిటిక్స్లో మినిస్టర్స్ ఓ టెరిటరీని మెయింటైన్ చేయడానికి చూస్తూ ఉంటారు బట్ పార్టీకి సంబంధించినంత వరకు కొంతమంది కేడర్ని కొన్ని పార్టీలు కొన్ని విధంగా పరిగణలోకి తీసుకుంటే రాజ్యసభ మీకు అర్థం ఒక వీటో పవర్ దానికి తెలియకుండా ఉంటుంది సిక్స్ ఇయర్స్ టర్మ్ ఉంటుంది అది ఫైవ్ టు సిక్స్ ఇయర్స్ టర్మ్ మోర్ ఏంటంటే ఒక వైటల్ రోల్ ప్లే చేయడానికి ఇన్ ద యాబ్సెన్స్ ఆఫ్ పార్టీస్ ఫస్ట్ ఫండమెంటల్ ఎలా ఉంటుంది అంటే అండి నెక్స్ట్ మన గవర్నమెంట్ ఉంటుంది ఉండదు అన్న దాని మీద ఫస్ట్ ఆలోచిస్తూ ఉంటారు అలాంటి వాళ్ళని ప్రైమ ఫేజ్గా ఐడెంటిఫై చేసుకుంటూ వీళ్ళు మన విశ్వసనీయతని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఒక కించి తగ్గించరు అన్న ఒక ప్రాథమిక లైన్ తీసుకుంటుంది పార్టీ ఓకే అలాంటి కేటగరైజేషన్స్ని ఐడెంటిఫై చేసి వాళ్ళకి రాజ్యసభ స్థానాలను సురక్షితం చేస్తాయి దాని నెక్స్ట్ లెవెల్ పార్టీ కోసం కమిట్మెంట్తో ఉన్న వాళ్ళని ఇంకా మరి వాళ్ళని ప్రత్యక్ష రాజకీయాల్లో పరిరక్షించుకోలేనప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఎమ్మెల్సీల కింద చేసి పరిగణలోకి తీసుకుంటారు ఉదాహరణకు ఉమ్మారెడ్డి వెంకటేశ్వర్లు మీకు ఇవి ఎందుకు చెప్తున్నానంటే అధినాయకుడికి వీర విధేయత చూపించినప్పుడు వీళ్ళ పట్ల అధినాయకుడికి ఒక ఇంప్రెషన్ క్రియేట్ అవుతుంది ఎట్టి పరిస్థితులు నా పార్టీ క్రిటికల్ కండిషన్స్లో ఉన్నప్పుడు నన్ను సర్వైవ్ చేసేది వాళ్ళే అని యూ ప్లీజ్ నోట్ దిస్ పాయింట్ ఓకే నేను రాజ్యసభ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఇంత వరస్ కేసు సినారులో ఇక్కడ గవర్నమెంట్ పోవచ్చు బట్ సెంట్రల్ లెవెల్లో ఒక బ్యాలెన్స్ చేయాలి కొన్ని యాక్టింగ్ అలాంటప్పుడు ఇలాంటి వాళ్ళు ఉపయోగపడతారు దానికి విజయసాయి రెడ్డి గారు కానీ లేకపోతే పిల్లి సుభాష్ చంద్ర వీళ్ళు విశ్వసనీయతకి మారుపేర్లు ఎవరికి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పట్ల ఇక లోకల్ స్థాయిల్ గురించి మాట్లాడట్లేదు నేను మీరు యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ పార్టీ ప్రాస్పెక్టివ్లో ఒక మనుషులకి ఐడెంటిఫికేషన్స్ క్రియేట్ పార్టీ చేస్తుంది వాళ్ళకే ఉన్నత స్థానాలకి ఇస్తుంది ఓకే అలాంటి వాళ్ళు ఎలా ఉంటారు తెలుసా అండి బుల్ బుల్ వర్క్ అంటారు దాన్ని ఇప్పుడు తెలుగుదేశం గవర్నమెంట్లో దేవినేని ఉమా చేసింది ఓకే ఓకే ఒక కుర్చీ వేసుకెళ్ళి పోలవరం ఉంది కూర్చొని ఏమవుతుందో తెలియదు గుడ్డే చేయలే పనిటి పనే పార్టీ అధినాయకుడు చెప్పాడు తెలుగుదేశం పార్టీకి నేను పనిచేయాలి ఇలాంటి విధేయతలు కొంతమందికి ఉంటాయి రేరెస్ట్ ఫినామినాస్ ఓకే వాళ్ళని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో పార్టీని ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవాలి ప్రొటెక్ట్ ఎప్పుడు చేసుకోవాలి అధికారం లేనప్పుడు అధికారం ఉన్నప్పుడు వీళ్ళని ప్లేసెస్లో పెట్టారు అనుకోండి అప్పుడు ఏమవుతుందంటే వీళ్ళకి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో పార్టీకి ఉపద్రవం రాకుండా పైనుంచి ప్రతి మూమెంట్ని రీడ్ చేయగలుగుతారు రైట్ ఇప్పుడు పిల్లి సుభాష్ చంద్రబోస్ గారికి అంటే అనుభవం విజయసాయి రెడ్డి గారికి అంటే విజ్ఞత అంటే ఆయన కొన్న విజ్ఞాన పవర్తో కొన్ని స్ట్రాటజీస్ మూవ్ చేయగలడు కానీ పొలిటికల్ ఈక్వేషన్స్ ఎట్లా మూవ్ అవుతాయి అన్న దానికి ఇప్పుడున్న రాజ్యసభ ఎంపీల్లో నాకు తెలిసి పిల్లి సుభాష్ చంద్రబోస్ గారు ఒకలే పెద్ద మనిషి మీరు చూసుకోండి కావాలంటే ఓకే ఒక ఈక్వేషన్ ఎప్పుడైతే ఒక గవర్నమెంట్ పరంగా ప్లాన్ చేస్తుంది ఒక సిట్టింగ్ గవర్నమెంట్ సో ఇక్కడ మీకు లోకల్ పాలిటిక్స్లో పిల్లి సుభాష్ చంద్రబోస్ గారు అక్కడ ఆ టెరిటరీకి మళ్ళీ శాసించేస్తాయి తర్వాత కొన్ని ప్రయత్నాలు ఎలా జరుగుతాయంటే ఇప్పుడు దానికి మేకపాటి గారి కుటుంబంలో ఆ ఒక్క మనిషిని బక్కకి తీస్తే లబోది బొమ్మని లోకేష్ గారి దగ్గర మొత్తుకుంటాడు సభల్లో అరిచి చీండ్రించుకుని గాండ్రించుకుంటాం ఇదే పరిస్థితి రేపు రాబోయే రోజుల్లో మనకి ఉభయ గోదావరి జిల్లాలో పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఒకటి రెండు యాత్రలు చేశారు విపరీతమైన జాయినింగ్స్ యాంటిసిపేట్ చేసాం
ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఇన్ అ డిఫరెంట్ వే ఓ పద్దెనిమిది స్థానాలు గెలిచే అంత స్థాయి క్రియేట్ చేసుకోగలిగారు బట్ కమ్స్ టు పవన్ కళ్యాణ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ హ్యాపీ అప్పుడు ఏం చేయాలి ఒక నెగిటివ్ ఫీలర్స్తో కొంతమంది ఉనికిని ప్రభావితం చేయడానికి కొన్ని ప్రతి దాన్ని బోతత్వంలో పెట్టి చూసే పరిస్థితి ఉంటుంది ఇప్పుడు పిల్లి సుభాష్ చంద్రబోస్ గారికి నేను ఇంతసేపు ఇంత ఉపోద్ఘాతం కింద ఎందుకు చెప్పినట్టే పార్టీ పరంగా క్రిటికల్ అనాలిసిస్లో క్రిటికల్ సిచ్యువేషన్స్లో అడ్రస్ చేస్తూ పార్టీని పరిరక్షించే కేటగరైజేషన్స్లో ఉన్న వాళ్ళు వాళ్ళు వాళ్ళని గ్యాంబుల్ చేస్తూ పార్టీలోంచి మారిపోతారు అట్లా ఈ టాగుడితో మొదలైంది అనుకోండి ఒక అనిశ్చిత అనే భ్రమలో పాత పద్ధతులు ఇవన్నీ ఓకే ఎందుకు తెలుగుదేశం పార్టీలో ఆల్రెడీ ఇంతంత స్థాయి కలిగి కోటగిరి విద్యాధర్ రావు గారు కానీ లేదంటే ఇంక కొన్ని పేర్లు ఇంక అనవసరం టైంకి యనమల రామకృష్ణుడు బాధ్యతలు బ్యాచ్ అంటారు నేను అందరినీ నేను కొన్ని నెత్తి మీదకి ఎక్కి అందరినీ వదులుకోగలిగారు వాళ్ళు ఉన్నప్పుడు ఉన్న వైబ్రేషన్స్ అన్నీ ఒక్కసారి పైకి కనబడకుండా ఉన్న లోపల మాత్రం అబ్బా 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 అని బిలో బెల్ట్ దెబ్బల కింద ఉన్నాయి తెలుగుదేశానికి మళ్ళీ అక్కడ అంత చేవ కలిగిన వాళ్ళు తయారు చేసుకోలేకపోయింది నేను ఎందుకు ప్రెషర్ ఇదే చెప్తున్నాను కానీ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి వైఎస్ఆర్సిపిలో సెకండ్ థర్డ్ స్టింట్స్ని ఇప్పుడు ఆల్రెడీ చూడండి ఆయన రాజ్యసభకు పంపించిన తర్వాత వెంటనే ఆల్టర్నేటివ్ మెకానిజం క్రియేట్లు అవుతున్నాయి అనుభవం తక్కువ వచ్చు ఎక్కువ వచ్చు ఆయనతో పొరపచ్చలు ఉన్న విషయంలో యాట్రిబ్యూట్ అవుతున్నవి ఇమీడియట్గా సీఎం నోటీస్లోకి వెళ్ళి అది ప్యాసిఫై అయింది కదా సీఎం పిలిచాడు అంటేనే ఆలోచించుకోండి ఎవరికి ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చినట్టు అక్కడ నీకు నచ్చినట్టుగా నువ్వు కథలు రాసుకునే అలవాటు అయిపోయింది కాబట్టి మనం ఈ కథలు చదవకూడదు ఒరిజినల్ వాట్ వాస్ టేకింగ్ ప్లేస్ వై ఆల్ ఆఫ్ అసడన్ సుభాష్ చంద్రబోస్ గారు ఇలా పిక్ చేసి రాజ్యసభకు పంపించబడ్డారు ప్రతి దాంట్లోనూ ఒక వ్యాక్యూమ్ని అడ్రస్ చేస్తున్న ఒక పార్టీ వర్సెస్ ఇప్పుడు మీకు తెలుగుదేశం తీసుకోండి ఈ బోగోని గారు అందరూ ఎత్తుకు వెళ్ళిపోయారు రాజ్యసభలో ఎవరు లేకుండా క్రిటికల్ కండిషన్ ఇవ్వాలి కనకమైన రవీంద్రకి అయితే అనుభవం రాహిత్యం ఏమీ లేదు అనుభవం లేదు ఫస్ట్ టర్మ్ ప్రపంచ జాతీయ రాజకీయాన్ని అంత సెంట్రిక్గా ఫోకస్ చేసిన అంత ఎబిలిటీస్ కలిగిన వాళ్ళు ఎవరు లేరు ఇప్పుడు ఇదే ఒక పార్టీ యొక్క లైన్ని ఇముడింపు చేసుకుంటూ ఉదాహరణ ఖమ్మం బట్ రమ్మం అని అనుకుందాం ఈజ్ బీన్ ద పార్టీ ఫర్ ఇయర్స్ టుగెదర్ ఈ నోస్ ఇన్ అండ్ అవుట్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్ సో ఇలాంటి వ్యక్తి చేసినా చేయకపోయినా సగమే అర్థం అవుతుంది పోదార్థం నేను ఆయన గురించి కూడా సాధ్యం చెప్పా బట్ ద మూవ్స్ ఆఫ్ పీపుల్ అట్లీస్ట్ గుడ్డ చీరల పని అటు కాకుండా గుడ్లో మేళ పని చేస్తాడు కదా ఇప్పుడు ఆ క్రైసిస్ ఎవరు అడ్రస్ చేస్తారు తెలుగుదేశానికి దిస్ ఆల్ ఐడెంటిఫైడ్ పాకెట్స్ లోంచి ఓ సుభాష్ చంద్రబోస్ గారి విషయంలోనూ అనుకున్నది కన్నా ఒక పార్టీ లైన్ ఆఫ్ థింకింగ్ లోంచి కనుక ఆలోచించగలిగితే అనవసరమైన అసందర్భ పేలాపాలకు తెరలేకపోవడం ఎలా అటు వాడైనా నేను నూట డెబ్బై ఐదు నూట డెబ్బై ఐదు గెలిచేస్తాను నెక్స్ట్ పవర్ నాదే అనుకునే వాళ్ళకి ఇరవై మూడు స్థానాలకు పరిమితమైన తెలుగుదేశం పార్టీ రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఆ ఎలక్షన్ నిలబడిన వైఎస్ఆర్ సిపి వాళ్ళకి కూడా తెలుసు రూలింగ్ గవర్నమెంట్కి ఒక చిన్న నెగిటివ్ ట్రాన్సాక్షన్ కనుక జరిగి ఉంటే డ్యూరింగ్ ద టెన్ ఇయర్ ఆఫ్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఆర్ ఎలక్షన్స్ మూమెంట్లో అది ఎక్కడికి లీడ్ అవుతుంది అన్నది ఎవరికైనా ప్రాథమిక అవగాహన ఉంటుంది ఇది లేకుండా ఎవరు ఉండరు అందుకనే వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే పర్ఫెక్ట్ క్యారెక్టర్స్ని పర్ఫెక్ట్ ప్లేసెస్లో ప్లేస్ చేసుకుంటే ఇది ఆల్రెడీ ఇది ఈ లెసన్ కూడా తెలుగుదేశం నుంచి నేర్చుకున్నారు అక్కడ విశ్వసనీయత విధేయత చాలా ఇంపార్టెంట్ పార్టీకి ఇలాంటి క్యారెక్టర్స్లో పిల్లి సుభాష్ చంద్రబోస్ గారు నేను ఇందాక చెప్పిన కావాలి థర్డ్ స్టేజ్లోంచి ఉన్నాడు ఎనీ టైమ్ ఈజ్ ద రెస్క్యూర్ ఫర్ ద పార్టీ సో ఇలాంటి వ్యక్తుల మీద మనం ఏది పడితే అది ఎవరో గాలివాటం కబుర్లు నమ్ముకుని మనం మాట్లాడితే ఆ పార్టీ చూసే కోణాన్ని కనుక నిశ్చితంగా గమనించకపోతే ఇట్స్ రియల్లీ డేంజరస్ ఎవరికైనా ఎందుకంటే ఈ ఒక దంపుడు కబుర్లతో ఒక పార్టీ ఏదైనా ఒక జనసేన అనుకోండి తెలుగుదేశం ఒక సర్టన్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం బిఫోర్ ఎలక్షన్స్ ఇది కూడా ఎలక్షన్ ఇయర్ అంటారు దీన్ని ఎలక్షన్ నెలలు ఇలాంటి వ్యక్తి మీద హోప్స్తో కానీ లేదంటే ఒక డిఫరెంట్ మూవ్స్తో అనవసరమైన దానికి చర్చకి తెరలేపుకుంటూ కూర్చుంటే ఎంత టైం వేస్ట్ కార్యక్రమం అవుతుందో ఆలోచించండి ఓకే ఒక సీనియర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో పార్టీకి విధేయతగా పనిచేస్తున్నటువంటి సీనియర్స్ ఒక అసమ్మతి గలాన్ని వినిపిస్తున్నారు లాస్ట్ ఇంకా ఏది ఇంకా మనం ఎలక్షన్లకు వెళ్ళబోతున్న టైంలో ఇలాంటివి వస్తున్నప్పుడు అధినాయకులు అటు ఏ పార్టీ అని తీసుకున్నాను వైసీపీ కావచ్చు టీడీపీకి సంబంధించి కావచ్చు అధినాయకులు బుజ్జగిస్తున్నా కానీ వాళ్ళు పెడచేవని పెట్టినప్పుడు పార్టీగా చచ్చిపోయేది అలా ఎందుకు అన్ని అన్నిటికీ అలా ఉండదండి పెద్దానికి దేనికి ఏదో ఉంటారు చూడండి పిత్తుకి పిడికి ఒకటే మంత్రం ఉండదు అంటే పర్సన్ బట్టి కూడా ఉంటుంది అదే
ఇప్పుడు నేను ఎప్పుడో చెప్తూ ఉంటాను ఎనభై మంది నియోజకవర్గాలకి జన వైఎస్ఆర్ చీపీ కన్సిడరేషన్ ఇవ్వదని ఇప్పుడు ఎనభైకి ఆల్రెడీ మెకానిజం పర్ఫెక్ట్ గా ప్లాన్ చేసుకుంటూ వెళ్తుంది అనుకోండి ఇప్పుడు ఉదాహరణకి మీకు చిన్న విషయం చెప్తాను ఆనంద్ రామ్ రెడ్డిని కోటం రెడ్డిని ఇద్దరిని ఎత్తేశారు రాత్రి రాత్రి రీప్లేస్మెంట్స్ ఎలా జరిగి గన్నవరం అంటే డెప్యుటేషన్ మీద నడుస్తుంది ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను కానీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉండదా అండి వాళ్ళ దగ్గర ఎందుకు ఉండదు ఆనంద్ బ్రదర్స్ కావచ్చు లేకపోతే మన కోటం రెడ్డి శ్రీధర్ రెడ్డి గారు ఎంత ఉంటుంది రేపు ఎలక్షన్ లీడ్ అవుతుంది సార్ కానీ ఇన్స్టంటేనియస్ గా క్యాడర్ని పరిరక్షించుకోవడానికి ఓకే ఇన్ఛార్జ్ అన్న రూపంలో క్యాడర్ని సమాయత్తం చేయడానికి అట్లీస్ట్ మనం రాయడానికి కళ్ళు తోడవడానికి డెప్యుటేషన్ మీద వర్సెస్ ఒక పర్ఫెక్ట్ యాక్ట్ జరుగుతున్న విధానం గమనించమంటున్నాను ఓకే సంచేత మీరు ఏ పార్టీ కానీ యాంటీ కంబర్సీ ఉంటుందండి నెగిటివిటీ ఉంటుంది ఇప్పుడు క్యాండిడేట్ని మిమ్మల్ని తీసి నన్ను పెడతారు అనుకోండి నన్ను తీసి మిమ్మల్ని పెడతారంటే మన ఇద్దరికి అబ్బా హిందూ ముస్లిం బాయ్ బాయ్ సెకండ్ ఇచ్చుకుని జరుగుతామా ఎక్కడో దగ్గర మనకి గడగడగలా ఆడుతూ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇది రాజకీయాలు ఓకే ఇప్పుడు ఎంత ప్రాస్పెక్టివ్లో ఉదాహరణకు వాళ్ళిద్దరికి డిఫరెన్సెస్లో పిల్లి సుభాష్ చంద్రబోస్ గారి వన్ ఈస్ టు టెన్ స్కేల్లో ఓ పది పాయింట్లు అయినా అట్రిబ్యూట్ అవ్వకుండా ఉంటాయా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి అలా ఈ నిచ్చిన పాన కోణంలో కూడా ఆ నియోజకవర్గాల పరిసర ప్రాంతంలో జరుగుతున్నట్ల మీద మంత్రి స్థాయిలో ఉన్న వ్యక్తి ఆయన చెప్పినవి ఓ పది పాయింట్లు అయినా బుర్రలో కలకుండా ఉంటాయా వీటి మీద ఎక్కడ ఏ ఫ్రెక్షన్ ఉందో అంత స్థాయి కలిగిన ముఖ్యమంత్రి ప్లస్ పార్టీ అధ్యక్షుడు కదా ఆయన సమన్వయపరచుకోవడానికి ఎంత టైం పడుతుంది రెండు వినే నేపథ్యం కదా ఆయన ఆయనకే ప్లస్ కదా ప్రజెంట్ పులి పిల్లి సుభాష్ చంద్రబోస్ గారు అయితే ఇంకొక నాలుగేళ్ళు బట్టి ప్రత్యక్ష రాజకీయాలు అక్కడ లేనట్టు లేక రాసే భయపడి కాబట్టి యూ గట్ మై పాయింట్ ఆయనకు ఆల్టర్నేటివ్స్ లేదంటే ఇంకోటి ఏం జరుగుతుంది వీటి మీద కదా చర్చించవలసింది అందుకనే కదా వాళ్ళ బాబుకి కోసమే కదా అడుగుతుంది ఆయన కూడా సార్ మా పేరు నేను ఉన్నాడు ఆయన కూడా నేను కాదు ఇంక అయిపోయింది ఆ టైం మా అబ్బాయి కానీ డిసైడ్ చేసేది ఎవరు ఓకే అదే ఇట్స్ ఆల్ అభ్యర్థనలు రిప్రజెంటేషన్స్ ప్రతి ఒక్కరికి ఉంటాయి నా తర్వాత నా తదనంతరం నా కొడుకు అని కానీ యాక్సెప్టెన్స్ కావాలి కదా అది ఎవరు పార్టీ అధ్యక్షుడు ఇది ఉంటాయి వాళ్ళు రీడ్ చేస్తారు అందుకే సార్ నేను అంటుంది ద పీపుల్స్ ప్లే ఇస్ ఆల్వేస్ ప్లే పార్టీ ప్లే సంథింగ్ డిఫరెంట్ అండ్ పార్టీ అధ్యక్షుడు ప్లే చేసేది టోటలీ డిఫరెంట్ ఈ మూడు ఎప్పుడు సింక్ అవు ఓకే ఇప్పుడు పిల్లి సుభాష్ చంద్రబోస్ యాక్ట్ పరిస్థితుల్లో మా అబ్బాయికి నేను టికెట్ తీసుకుంటానని ఆ టెరిటరీలో ఇలా పులేసుకు వేస్తూ ఉంటాడు ఆయన నువ్వు ఓడరా నేను ఓడరా ఆ తూ తూ తాత్తని నెక్స్ట్ పార్టీకి వచ్చారు కల్లా పార్టీ ఆలోచించే విధానం అంటే మీ అబ్బాయి ఎంత చేసాడు ఇప్పుడు దాకా చేసిన పనులు ఏమంటే మళ్ళీ వాడు మళ్ళీ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ అట్రిబ్యూట్ చేయాలి ఇది బాబు మా ఆవిడ చేసిందని ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను ఓకే నెక్స్ట్ ఇక్కడ నుంచి పార్టీ అధ్యక్షుడిని కన్విన్స్ చేసి దగ్గర పార్టీ ప్లస్ ఈయన ఇండివిజువల్ గా ఈ రెండు లీడే అక్కడికి వెళ్తే కానీ ఈయన కన్సిడరేషన్ లేదు అలా అబ్బాయికి ఓకే నీకు అర్థమవుతుంది ఈ లాజిక్ ఎప్పుడు ఏదైనా సరే మిస్ అయిపోయి ఇది రాజరికి వస్తలా అంతేదా మనం ఏదో గాలి కబుర్లు గాలి మాటలు నేనైతే ఎప్పుడు విన్నం అలాంటివి పట్టించుకోను ఈ క్యారెక్టర్ ని ఈ క్యారెక్టర్ తో ప్లేస్ చేస్తుంది అన్న దగ్గర ఈ క్యారెక్టర్ కి ఉన్న ఎవాల్యుయేషన్స్ ఇతని రీప్లేస్మెంట్ కింద నేను పరిగణలోకి తీసుకుంటాను రీప్లేస్మెంట్స్ అంత ఈజీగా ఉండవు ఇప్పుడు మీ దగ్గర ఒక ఒక వస్తువు కొంటారు మీరు ఇది పెన్ను కొన్నాను ఇది పాడైపోయింది అంటే నాకు ఈ పెన్ను రీప్లేస్మెంట్ అంటే కొత్త పెన్ ఇది నేను అర్థం ఈ కొత్త పెన్ జస్టిఫికేషన్ ఎంత ఇంపార్టెంట్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో పాత పెన్ కి ఇది కొత్త పెన్ సమాధానమే కదా ఇది రిపేర్ చేసి ఇచ్చారు అనుకోండి ప్రోడక్ట్ కాదు అది అంటే తండ్రి అంశని కొడుకు కాపాడగలదా అన్నది పార్టీ ఆలోచిస్తుంది రైట్ సుభాష్ చంద్రబోస్ గారు అబ్బాయి పేరు నేను గారు అబ్బాయి కాబట్టి కాబట్టి అన్నది న్యూ కన్సిడరేషన్ అదే పార్టీ ఎందుకు ఇవ్వాలి పార్టీ అనేది ఒక పెద్ద